that we will discuss in this video this video is going to be in hindi because my earlier video i already make on the same topic that was in english so you can watch i already given the link in the description. so is video ko hum log do part mein divide karte hain ek hai clinical aur ek hai non clinical so jo clinical hai mostly sabka aim wahi hota hai ki clinical jo uh, subjects hain uske andar jo hai specialization kiya jaye aur australia mein aake as a specialist kaam kiya jaye na so first jo hai hum baat karte hain non clinical ki wajah chota sa hai fir usko kehte hain clinical ke upar to non clinical jo courses hain jaise pharmacology ho gaya ya community medicine public health ya na biochemistry microbiology us type ke subjects hote hain anatomy physiology to in sab mein jo hai ye hai non clinical aur isme koi bhi zarurat nahi hai टू बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो जो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा इसके अंदर इन कोर्सेज के अंदर और इस कोर्स के बाद आप एम बी बी एस के बाद डायरेक्ट आप पी एच डी भी कर सकते हैं देर इज़ नो नीड टू गो फॉर मास्टर्स स्पेशली अगर आपने कुछ कोर्स किया था एज ए रिसर्च रिलेटेड इन योर एम बी बी एस यू नो तो तो आप लोग वो कर सकते हैं अगर आपने जो है कोई भी ऐसा रिसर्च कंपोनेंट नहीं था आपने नहीं किया था एमबीबीएस में तो फिर आपके लिए जो है फिर एम में जाना पड़ेगा और फिर जो है लीडिंग करेगा वो पीएचडी के लिए है ना जैसे बहुत सारे लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं जो है ना एम में एडमिशन ले लेते हैं ना तो एम में एडमिशन नहीं लेना है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एज ए डॉक्टर बनना है तो एम में एडमिशन नहीं लेना है आपको एडमिशन लेना है बेसिकली एम में मास्टर ऑफ फिलासफी इन पब्लिक हेल्थ ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है ना तो उसके रिलेटेड आप ले लीजिए तो उसमें दो एडवांटेज होंगे एक तो यह होगा कि आपको जो है रिसर्च का इसमें जो कंपोनेंट होता है इसकी वजह से आपको जो है स्कॉलरशिप मिलने के चांस बढ़ जाएंगे तो एम में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है एम में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो एक दिस इज मेन डिफरेंस ही सो इन एम पी एच यू कैनॉट गेट ए स्कॉलरशिप बट इफ यू आर गोइंग फॉर एम फिल दर इज ए मोर चांस टू गेट स्कॉलरशिप बिकॉज दिस इज ए रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम यू नो एंड इट विल लीडिंग टू पी एच डी यू नो सो दिस एम फिल यू कैन कन्वर्ट इड इन टू द पी एच डी आफ्टर वन ईयर यू नो आफ्टर सर्टन टाइम तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नॉन क्लिनिकल कोर्सेज यू कैन डू आई मीन पहले आप ये कोर्स करने आइए और उसके बाद में आपको अगर आप पी एच डी में कन्वर्ट करते हैं या फिर आप क्या करेंगे उसी टाइम पर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है ए एम सी वन ए एम सी टू और फिर जो फिर जो उनका पाथवे है जो है इंटर्नशिप फिर आप जो है ऐसे जी पी बन जाएंगे जनरल प्रैक्टिशनर आप बन जाएंगे यहाँ है ना और उसके बाद फिर जो है आपको जो है ये क्लिनिकल वाले कोर्स में जाना पड़ेगा तो बेसिकली अगर आपको क्लिनिकल पी करना है उसके लिए जो मेन डेटरी है कि आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है एम सी वन ए एम सी टू क्लियर करना है एग्ज़ाम और उसके बाद में आपको एक साल की इंटर्नशिप करनी है अब होता क्या है कि इंटर्नशिप के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सर्जरी हो गया जनरल मेडिसिन पेडियाट्रिक्स ऑप्शन का है नहीं है ना तो इंडिया में जो इंटर्नशिप होती है उसमें कंटिन्यूसली सारे आवर्स सबको मिले चले जाते हैं और आप एक साल में कवर कर लेते हैं फिर आप जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ बन जाते हैं पर ऑस्ट्रेलिया में शायद वो आपको ऐसा नहीं हो पाएगा तो बहुत सारे जो रिक्वायर्ड जो आवर हैं वो एक साल में पूरे नहीं हो पाएंगे तो ये पूरा प्रोसेस है आपको एटलीस्ट तीन साल लग जाएंगे है ना दो साल तो आपको ये एक साल वाली इंटर्नशिप है ये पूरा करने में लग जाएगा पूरे जो इंटर्नशिप के जो आवर्स हैं और एक साल लगा लीजिए कि आपने जो है एम सी वन एम टी सी टू क्लियर किया तो पूरा जो प्रोसेस है एटलीस्ट दो साल लेकर तीन साल का प्रोसेस है है ना अब इसको तो आइए कि स्पेशलाइजेशन में जो एडमिशन लेना है आपको तो मैं दो और जो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ एक होगा इंटरनल मेडिसिन पर और एक जो है सर्जरी पर ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो अगर आपको अगर जैसे कि हो गया इंटरनल मेडिसिन हो गया इमरजेंसी मेडिसिन हो गया या साइकेट्री हो गया है ना तो जो है ना इमरजेंसी मेडिसिन और साइकेट्री बहुत ही ईजी प्रोग्राम है है ना और जो है आपको जो है ये मिल जाएगा और इसमें आप जो है फिजिशियन बन जाएगी पर जो फिजिशियन जो स्पेशलिस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में वो होता है छः साल का प्रोग्राम तीन साल जो होता है वो होता है नॉर्मल जो पढ़ाई होगी फॉर एग्जांपल इंटरनल मेडिसिन है आपने की इंटरनल मेडिसिन में आप जाएंगे तो तीन साल जो है जनरल जो एजुकेशन है जो आप रेजिडेंशी है वो करेंगे उसके बाद तीन साल आपको करनी पड़ेगी सब स्पेशलाइजेशन मतलब उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको कार्डियोलॉजी लेनी है या आपको डायबिटोलॉजी लेनी है तो उस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं फिर तीन साल वो स्टडी करने हैं तो टोटल जो स्पेशलाइजेशन का जो टाइम है वो सिक्स ईयर्स है आपको इस सब पढ़ने के बाद तो तीन साल मैंने बताया कि आपको पहले वाले प्रोसेस में लग जाएगा आपको यहाँ पर 
रजिस्टर्ड डॉक्टर बनने के लिए या जे पी बनने के लिए और उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और ये सब मिला के और छः साल ये तो इन टोटल नौ साल लग जाएंगे अगर आपको जो है ये एज ए स्पेशलिस्ट बनना है टेल मेडिसिन का आप बात करते हैं जो सर्जिकल में अगर आपको सर्जरी में जाना है और उसमें आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो उसमें भी जो है छः साल लगेंगे तो तीन साल तो जनरल सर्जरी करेंगे फिर तीन साल जो है फिर आप जैसे कि कोई औरथो हो गया कोई जो है न्यूरो हो गया उसके अंदर जाना है पर इसमें एक तरह से सीट्स कम होती हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें कुछ अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस एक दो साल का तो वो भी उसमें ऐड कर दिया जाता है जैसे कि अगर आपने आप जनरल डॉक्टर बन गए या जनरल फिजिशियन बन गए ऑस्ट्रेलिया में और आप जो है एज ए असिस्टेंट या एज ए जो है ना मतलब नॉन एक्रेडिटेड प्रोग्राम कर रहे थे आप काम कर रहे थे एज ए जो है सर्जरी के अंदर आपको उसका नॉलेज है तो है ना तो वो एक दो साल आपने काम किया वो भी उसमें ऐड कर देते हैं वो लोग और तभी उसमें जो है इसमें एडमिशन मिल पाता है स्पेशली जो है सर्जरी के अंदर तो इसीलिए सर्जरी की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में और इसकी सैलरी भी सबसे हाईएस्ट होती है मगर एज ए सर्जन बनना ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली को जो कोई भी अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए इज़ नॉट इजी तो जो इमरजेंसी मेडिसिन और साइकेट्री जो है ये दो दो जो सब्जेक्ट हैं सबसे इजी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको एडमिशन लेना है और सैलरी भी इसमें बहुत ज़्यादा है साइकेट्री में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में है ना यहाँ छोटी छोटी बातों पर लोग जो है ना एकदम साइकेट्री एंटीसाइकोटिक पिल्स लेने लगते हैं ना उस टाइप के यहाँ बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रोग्राम्स हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड है स्पेशली अगर रूरल ऑस्ट्रेलिया के हम बात करें जो रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है साइकेट्री की है ना और इमरजेंसी मेडिसिन तो आप लोग जानते ही हैं उसकी तो हर जगह पर डिमांड है और उसमें भी ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं तो उसकी भी उसमें एज कम्पेयर टू जो है ना ईजी है तो आपको बेसिकली करना क्या है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो पहले आपको नॉन क्लिनिकल कोर्स में आप एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद फिर जो अपना एम सी वन एम क्लियर कर लीजिए और उसमें भी आपको जो है ना एडमिशन लेना है रिसर्च वाले प्रोग्राम में एम फिल फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही टफ होता है एम सी वन एम टी टू मैंने उसके ऊपर पहले के वीडियो बनाकर डाला हुआ आप लोग उसको देख सकते हैं कि कितना पासिंग रेट है मैंने उसमें बताया था कि आपको बिकम अगर आपको डॉक्टर बनना है ऑस्ट्रेलिया में तो उसके लिए क्या करना चाहिए आई प्रोवाइड हियर कंसल्टेशन एंड मैंटोरशिप प्रोग्राम फॉर हेल्थ के प्रोफेशनल दो हज़ार वन टू कम टू ऑस्ट्रेलिया सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन दिस नंबर और यू कैन ई मेल मी एंड सो आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली वट इज़ योर एम आई मीन द इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेज दैट वाट यू कैन डू टू कम ऑस्ट्रेलिया आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है आप एम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो